হ্যালো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিফ রেসিপি আমরা মোটামুটি সবাই জানি কিভাবে বিফ রান্না করতে হয় কিন্তু মাঝে মাঝে যদি একটু চেঞ্জ আসে রান্নার মধ্যে তাহলে রান্নাটা খেতেও ভালো লাগে রান্নাটা করতেও ভালো লাগে এখানে গরুর মাংস দেড় কেজির মতো সেটার উপর ভিত্তি করে আমি কিছু অনিয়ন বেরেস্তা করে নিয়েছি কিছুটা আমি রান্নার সময় অ্যাড করব অনিয়ন বেরেস্তার সাথে আমি আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি আর আদা রসুনটা আমার হাতে বানানো আর দেড় কেজির উপর পরিমাণে আমি দিচ্ছি আপনারা কম বেশি দিতে পারেন আমার একটু বেশি ভালো লাগে তারপর আমি এর মধ্যে সব ধরনের পাউডার মশলাগুলো দিয়ে দিব পাউডার মশলাগুলোর মধ্যে সবই আসবে যেমন ধনিয়া হলুদ জিরা তারপর হচ্ছে আপনার গরম মশলার পাউডার লাল মরিচের পাউডার আর আমি একটা হাতে বানিয়ে নিয়েছিলাম একদম সব কিছু দিয়ে সেটারও কিছুটা এখন দিয়ে মেখে নিব সাথে লবণ দিব পরিমাণ মতো আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ আর মরিচের পাউডারটা অ্যাড করে নেবেন আমি আমার স্বাদ মতো দিয়ে নিয়েছি এখন আমি কিছুটা আস্ত গরম মশলা এখানে দিব আর কিছুটা আমি যখন রান্না করব তখন তেলের সাথে ফ্রাই করে কিছুটা দিব কারণ তেলের মধ্যে ফ্রাই করলে সেটার ফ্রেশ একটা স্মেল আসে তার জন্য এখন আমি এখানে অ্যাড করব সরিষার তেল এটাই হচ্ছে গরুর মাংসের একটা অন্যতম ভালো লাগার জিনিস সরিষার তেল এবং কিছু ইউকার্ট দিলে গরুর মাংসের মধ্যে একটু শাহি ফ্লেভার অথবা আপনারা বলতে পারেন মেজবানি একটা ফ্লেভার আসে এখন সবগুলো উপকরণ একসাথে আমি মেখে নিচ্ছি কিছুটা মাখার পর আমি এখানে ইউগার্ট অ্যাড করে দিব আমি জাস্ট এখানে অল্পে একটু ইউগার্ট দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো আপনারা আপনাদের মাংসের উপর পরিমাণ করে দিবেন তারপর আমি সবগুলোকে আবার ভালো করে হাতে মেখে নিচ্ছি কারণ হাতে মাখলে খাবারের স্বাদটা একদম অন্যরকম আসে আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এখন এই বলটাকে ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিব ওভার নাইট আপনারা মিনিমাম এক ঘন্টা রাখতে পারেন যত বেশি রাখবেন মাংসর স্বাদটা তত বেশি আসে আপনাদের অবশ্যই এটাকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে আমি এখানে এটাকে এভাবে রেখেছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো পাত্রই রাখতে পারেন যে পাত্রে লিড আছে অথবা যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় মাংসটা ম্যারিনেট করার সময় আমি কিছু অনিয়ন ফ্রাই করে দিয়েছিলাম যেটাকে বলা হয় অনিয়নের বেরেস্তা আর কিছুটা অনিয়ন আমি এখন আবার নতুন করে তেলের মধ্যে হাফ ফ্রাই করে সাথে গরম মশলা ফ্রাই করে তারপর আমি মাংসটা এখানে অ্যাড করে দিব যখন অনিয়ন একটু গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসবে ঠিক তখন ফ্রিজে রাখা সেই ম্যারিনেট করা মাংস আমি এই তেলের মধ্যে অনিয়নের মধ্যে ছেড়ে দিব এখন এই মাংসগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একদম সব কিছু একসাথে মিক্স করে এটাকে ঢেকে রেখে দিব প্রায় হাফ এন আওয়ারের মতো এর বেশিও লাগতে পারে অনেকের মাংস বেশি হয়ে থাকে তখন এটাকে কষিয়ে নেওয়ার জন্য বেশি সময় লাগে আমার লেগেছিল প্রায় হাফ এন আওয়ার হাফ এন আওয়ার পর আমার মাংসটা দেখতে এমন হয়েছিল একটু অয়েল উপরে ভেসে এসেছে ঠিক তখনই আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে দিয়েছি আমার মাংসের পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে যতটুকু পানি দরকার হয়েছে আমি ততটুকু দিয়ে এটাকে প্রায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দিব আরও এক ঘন্টার মতো ঠিক এক ঘন্টা পর আমি দেখলাম আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
তারপর আমি এখানে কিছু আলু অ্যাড করব আপনারা চাইলে আলু অ্যাড করতে পারেন না চাইলে এটাকে স্কিপ করতে পারেন আমার গরুর মাংসের সাথে আলু ভালো লাগে এজন্য আমি এখানে অ্যাড করেছি এটা পুরোপুরি অপশনাল এখন আমি এটাকে আবার ঢেকে রেখে দিব একদম ওয়েট করব পানি শুকানো রাখ পর্যন্ত আর কিছুটা ঝোল থাকবে এখানে যেই পরিমাণ ঝোল আসছে আমি এই পরিমাণেই ঝোল রেখে দিব কারণ চুলাটা বন্ধ করার পর ঝোলটা আরও একটু শুকিয়ে যায় এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিব আমার হাতে বানানো এক যা মশলা যেটা আমি ম্যারিনেট করার সময়ও ইউজ করেছিলাম কিছুটা এখন কিছুটা দিয়ে দিচ্ছি এটাতে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে সাথে আমি একটু জিরা পাউডারও দিয়ে দিচ্ছি যেটা ভাজা জিরা পাউডার হাতে বানানো এখন এগুলো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিব লাইটের কারণে এখানে কালারটা একটু লাইট মনে হচ্ছে বাট রিয়েল কালারটা আর একটু ডার্ক ছিল আপনার যখন কুক করবেন তখন সেটার আসল কালারটা দেখতে পারবেন এই ছিল আমার আজকের বিফ রেসিপি আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততদিন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ